Mit unserer Reihe Unterwegs in der Region sind wir heute unterwegs nach Dorf Chemnitz und nach Blockhausen. Nicht weit von Freiberg entfernt, aber ausreichend weit entfernt für eine Testfahrt mit einem Seat, einem Seat vom Seat Autohaus der Schneidegruppe am Heuersteig. Willkommen in Dorf Chemnitz. Ja, und die Dorf Chemnitzer, die feiern dieses Jahr 700 Jahre. Ein tolles Jubiläum. Und auch hier am Hammer wird einiges los sein. Wir haben eine echt wunderschöne Festwoche zusammengestellt. Wir haben ein Bundesprogramm für Jung und Alt zusammengestellt. Ein Highlight ist zum Beispiel am 9. Juli die Festeröffnung um 20.30 Uhr im Festzelt. Oder zum Beispiel am 14. Juli der große Festumzug wo viele Vereine und Firmen aus dem Ort einen Wagen gestellt haben und diesen Festumzug zu etwas ganz Besonderem machen. Ich glaube, die Festwoche macht besonders die Menschen hier aus dem Ort. Das Zusammenleben, das Zusammenhalten hier im Ort ist einfach auch einzigartig. Und darauf sind wir auch sehr stolz, dass so viele fleißige Hände und Köpfe uns dabei unterstützt haben, so etwas auf die Beine zu stellen. Wie ihr jetzt gerade gehört habt, haben wir ein Bundesprogramm auf die Beine gestellt. Alle weiteren Informationen findet ihr in unserem Flyer, zum Beispiel in der Bäckerei oder in der Gärtnerei oder auf unserer Webseite von der Gemeinde Dorf Chemnitz. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Besucher und wir sehen uns im Juli. Ja, meine Damen und Herren, so viel zu den Feierlichkeiten, zum Vorhaben der Feierlichkeiten anlässlich 700 Jahre Dorf Chemnitz. Für mich geht es jetzt weiter nach Blockhausen. Also, bis gleich. Wir fahren heute einen Seat Arona Style 1.0 TSI mit 110 PS. Das Modell ist nach wie vor sehr gefragt. Das coole, eher schlichte Design wirkt in sich stimmig und kommt gut bei den Kunden an. Die gegenüber dem Vorgängermodell besser positionierten Nebelscheinwerfer, eine umgestaltete Frontschürze, fügen sich da harmonisch ins gewohnte Bild. Der Innenraum ist spür- und sichtbar aufgewertet. Das gilt in erster Linie für die Materialien, die im Bereich des Armaturenbretts verstärkt unterschäumt wurden. In der ersten Reihe sitzt man sehr bequem. Unverändert gut und einer der größten Pluspunkte des 4,15 Meter langen Arona ist der gut nutzbare 400 bis 1280 Liter fassende Kofferraum. Er macht ihn damit auch familientauglich. Kinder, Gepäckstücke und der Hund sollten alle reinpassen. Unser Fahrzeug hat die Farbe Midnight Schwarz Metallic und ist umfassend ausgestattet. Sie finden unter anderem das Winterpaket mit Sitzheizung, eine Einparkhilfe und LED-Scheinwerfer. Gegen unerwünschte Blicke hilft die dunkle Tönung der hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe. Das Seat Media System enthält ein Audiosystem mit 8,25 Zoll Farb-Touchscreen, USB-C-Schnittstelle, Bluetooth-Schnittstelle mit integrierter Freisprechanlage und Apple CarPlay und Android Auto funktionieren tadellos. Müde Smartphones werden durch induktives Laden auf einer dafür vorgesehenen Ladefläche wieder auf Trab gebracht. Die Assistenzsysteme sind durchaus ausreichend. Hier helfen Ihnen Geschwindigkeitsbegrenzer, Spurhalte- und Berganfahrassistent, Abstandswarner und Abstandstempomat. Das Fahrwerk des Arona fühlt sich eher straff an und dass sich der Seat mit der direkten Lenkung der sportlichen Fortbewegung verschrieben hat, schärft dessen Charakter.
Meine Damen und Herren, Blockhausen ist ja immer ein, ein Weg wert, ein Besuch wert. Es gibt ja immer wieder Neues zu entdecken. Gibt es so spezielle äh, Figuren, Andreas, bei dir, die neu hinzugekommen sind? Neu in dem Sinne nicht. Wir haben ja vorher Pfingsten die Figuren gesägt. Die sind jetzt erst vor kurzem auf ihren Platz in der Botanik gekommen, sozusagen, weil wir die Plätze freiräumen mussten. Von den Figuren erwarten wir Pfingsten Neues. Ja. Ansonsten haben wir aber neu oder bauen wir am Spielplatz. Okay. Das wird nochmal richtig heftig mit einer dreifach gewendeten, zweifach gewendeten Rutsche ja. und einer zwölf Meter langen Dschungelbrücke zwischen den Türmen. Ja. Da sind wir schon seit Februar dran. Aber also viel zu tun, keine Ruhe bei euch? Nein, keine Ruhe. <lacht> also, um, am, erst, äh, am 9. Mai zum Männerdorf soll es fertig sein. Blockhausen ist ja auch ein Ort immer von vielen Events. Was habt ihr dieses Jahr geplant? Pfingsten steht vor der Tür, Mai steht vor der Tür. Am 1. Mai ist wieder Traktor treffen. Ja. Am 9. Mai zum Männerdorf kommt die Anfechten. Und dann Pfingsten die ganze Welt sich hier versammeln. Wir werden wieder etliche Tausend Besucher erwartet. Und ja, neue Figuren entstehen auf jeden Fall. Es sind vier Teams, zehn, vier Mann, die eine Geschichte aus der Natur erzählen. Zu, 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 welchem, zu welchem Thema dieses Jahr? Kann man das schon verraten? Natur. Natur? Okay. Natur. Ja. Also es will damit sagen wir, eine breite, Band, breite Bandbreite den eröffnen und sie soll eben mit ihren Figuren jedes Team eine besondere Geschichte aus der Natur erzählen. Wie viele Gebäude habt ihr jetzt mittlerweile hier in Block, Blockhausen stehen? Gebäude. Eins, <lacht> zwei, drei, vier, fünf. Also wir bauen zurzeit fünf Ferienwohnungen aus. Ja. Ich denke, dass wir im August, September so weit sind, dass wir das ja vermieten können. Ja. Bauen die dazu den Spielplatz, der ja eine besondere Attraktion wird. Das heißt, auf alle Fälle kann man bei euch Ah, übernachten und mit Sicherheit auch gut feiern, oder? Gut feiern kann man hier in dem Gebäude hinter uns und der kleine, die man mieten kann. Übernachten in dem Sinne nicht, dass man jetzt sagen kann, wir bleiben ein, zwei Nächte hier. Wir haben keine Rezeption. Das heißt, auch wenn ich mein Zelt mitbringen dürfte, würde? Ja, wenn du dein Zelt mitbringst und einen Wohnwagen finden wir auf jeden Fall einen Platz. <lacht> Andreas, du hast gesagt, ihr erwartet viele Leute zu den Events hier in Blockhausen. Wenn ich so in der Woche komme, wann habt ihr denn da geöffnet? Also, unser Imbiss hat im April an Wochenenden, im Mai bis zu den Ferien von Mittwoch bis Sonntag und in den Ferien ganztägig. Wir haben natürlich hinter uns die große Gastronomie für Feiern, für Veranstaltungen. Das wird aber die Gastronomie vom Café Flora gemanagt. Und in der mittleren Hütte, die kann man mieten, da kann man sozusagen sein eigenes Ding machen. Okay. Andreas, vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche dir alles Gute und beste Gesundheit. Vielen, vielen Dank und bleib so, wie du bist. Du bist ein toller Typ. Alles klar. Viel Spaß. Ey. Ja, meine Damen und Herren, mein Fazit. Der Seat Arona bleibt auch nach dem Facelift ein attraktives kleines SUV mit sportlichem Touch und großem Kofferraum. Der zwar straff ausgelegte, aber effiziente Allrounder gewinnt durch das neu arrangierte Cockpit an Wertigkeit und Funktionalität. Aber was rede ich hier? Fahren Sie ihn doch selber Probe, den Seat Arona. Und machen Sie sich ein eigenes Bild hier beim Seat Autohaus der Schneidegruppe am Heuersteig in Freiberg. Gute Fahrt!